എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ശരത് സാറാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ വളരെ പ്രാധാന്യാർഹിതമായ കുറച്ച് ട്രിക്സ് ആൻഡ് ടിപ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് മാത്രമല്ല കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം യൂസ്ഫുള്ളായ പ്രീവിയസ് ജെ ഇ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ജെ ഇ ഇ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാം ട്രിക്സ് ആൻഡ് ടിപ്സ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ചോദ്യം വായിച്ചു നോക്കൂ ഫൈൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ദ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് ഐ എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് ഐ എന്ന കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എക്സാമിന് പബ്ലിക് എക്സാമിന് ഇത് നാല് മാർഗിനാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ രണ്ട് മാർഗിനൊക്കെയാണ് ഇത് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രിക്കി മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അഥവാ ട്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോർമുല തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സോ ട്രഡീഷണലി ഇതെങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചു തരാം കാരണം നാല് മാർഗിനൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ഫുൾ മാർഗ് കിട്ടണം എന്നില്ല നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് മാർഗ് കൂടെ വേണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് പരമ്പരാഗതമായി ഈ ഒരു ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫൈൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ദ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് ഐ അതായത് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് ഐ എന്ന കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ആ ഉത്തരത്തിനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ എന്ന പേരിൽ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സ്ക്വയറിംഗ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് രണ്ട് സൈഡിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഇവിടെ സ്ക്വയറും റൂട്ടും ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് എന്ത് കിട്ടും എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് ഐ എന്ന് കിട്ടും ശരിയല്ലേ ഇവിടെ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ വെച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ശരിയാണല്ലോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് വരിക എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഐ എക്സ് വൈ പ്ലസ് ഐ വൈ സ്ക്വയർ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണോ സോ എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് വൈ ഞാൻ ഒരുമിച്ചാക്കുന്നു ഐ അതിനുശേഷം ഇടുന്നു പ്ലസ് ഐ വൈ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്കറിയാം ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് വൺ ആണെന്ന് അറിയാം സോ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ എന്ത് വരും മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ശരിയാണല്ലോ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇനി ഞാൻ റിയൽ പാർട്ട് ഒന്ന് ഒരുമിച്ചാക്കുകയാണ് അതായത് ഐ ഉള്ളവനെ അവസാനവും ഐ ഇല്ലാത്തവരെ എല്ലാം ആദ്യവും ഞാൻ എഴുതുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ എന്താണ് വരിക എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് ഐ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് വൈ ഐ ഇപ്പൊ ഐ ഉള്ള ടേം അവസാനം എഴുതി വൈ സ്ക്വയറിനെ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കൂടെ എഴുതി കാരണം റിയൽ പാർട്ടും ഇമാജിനറി പാർട്ടും ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി ഞാൻ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇക്വേറ്റിംഗ് റിയൽ ആൻഡ് ഇമാജിനറി പാർട്സ് റിയൽ പാർട്ടുകൾ തമ്മിൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഇമാജിനറി പാർട്ടുകൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക റിയൽ പാർട്സ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് വരിക എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് വരും ശരിയല്ലേ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടുത്തെ റിയൽ പാർട്ട് ഇവിടുത്തെ റിയൽ പാർട്ട് എയ്റ്റ് ആണ് ഇമാജിനറി പാർട്സ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് വരിക ടു എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് വരും ഇവിടുത്തെ ഇമാജിനറി പാർട്ട് സിക്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഇമാജിനറി പാർട്ട് ടു എക്സ് വൈ ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് ടു എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സിക്സ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഇനി ഒരു ഫോർമുല നിങ്ങൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കണം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ ഫോർമുല കണ്ട് ഞെട്ടുവും പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട നിസ്സാരമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തരാം എക്സ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുക എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ അപ്പം അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇവന്മാരെ രണ്ടു പേരെയും സ്ക്വയർ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഏറ്റവും നിസ്സാരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കാം ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയറും സ്ക്വയർ എടുക്കണം
രണ്ട് സംഖ്യകൾ സ്ക്വയർ ചെയ്താണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സംഖ്യകൾ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ഉത്തരം കിട്ടില്ല പോസിറ്റീവ് ഉത്തരം തന്നെയായിരിക്കും നൂറ് ശതമാനം അപ്പം അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ടെൻ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി സോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ത് കിട്ടി എനിക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ത് കിട്ടി ടെൻ എന്നുള്ള ഉത്തരം കിട്ടി ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവനെ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയറിനെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്നു ഇത് ട്രഡീഷണൽ മെതേഡ് ആണ് നാല് മാർഗിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മെതേഡ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഫുൾ മാർഗ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ട്രിക്കിലേക്ക് കയറാം ഓക്കെ സോ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടുവും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടുവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് എക്സിന്റെ വില കിട്ടും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടുവും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ അഥവാ മൈനസ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് വൈയുടെ വില കിട്ടും ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക സോ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ പ്ലസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വരിക എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ വരും മൈനസ് വൈ സ്ക്വയറും പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയറും ക്യാൻസൽ ആയി പോവും എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടെൻ എയ്റ്റീൻ കിട്ടും ശരിയാണല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എയ്റ്റീൻ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു നയൻ കിട്ടും അവിടെ നിന്ന് എക്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് നയൻ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ കിട്ടും സംശയം ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്യണം ശരിയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ടുവിൽ നിന്ന് വണ്ണ് മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ പോസിറ്റീവ് തന്നെ വന്നോളും വേറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടുവിൽ നിന്ന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണ് മൈനസ് ചെയ്യുക അതായത് പത്താണ് വലിയ സംഖ്യ എട്ടാണ് ചെറിയ സംഖ്യ അപ്പൊ വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ചെറിയ സംഖ്യ കുറച്ചാൽ നമുക്ക് മൈനസിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എപ്പോഴും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് വലിയ സംഖ്യയെങ്കിൽ വണ്ണിൽ നിന്ന് ടു കുറയ്ക്കാം ടുവിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡാണ് വലിയ സംഖ്യയെങ്കിൽ ടുവിൽ നിന്ന് വണ്ണ് കുറയ്ക്കാം കാരണം വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ചെറിയ സംഖ്യ കുറച്ചാൽ പ്ലസും മൈനസും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നിങ്ങളെ അലട്ടത്തില്ല സോ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു മൈനസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എക്സ് സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് എക്സ് സ്ക്വയർ പോയ പൂജ്യം വൈ സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ പോയാൽ അതായത് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ആകും ടു വൈ സ്ക്വയർ ആകും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഈക്വൽ ടു പത്തിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറയ്ക്കുക ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടുവിൽ നിന്നാണ് വൺ കുറയ്ക്കുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് എക്സ് സ്ക്വയർ പോയ പൂജ്യം വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ ഇട്ടു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഇത് എന്താവും വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ആവും പത്തിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയാൽ രണ്ട് ടു വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു രണ്ട് അവിടുന്ന് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ബൈ രണ്ട് ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് അവിടുന്ന് വൈ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഒന്ന് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഒന്ന് ഓക്കെ സോ എക്സിനും രണ്ട് ഉത്തരങ്ങൾ വൈക്കും രണ്ട് ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു റൂട്ട് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് ഐ ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സോ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ആണ് ഇനി ഇവിടുന്ന് ഒരു എക്സ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വൈ ചൂസ് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരമാണ് എഴുതാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് റൂട്ട് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് ഐ ഈക്വൽ ടു ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഞാൻ ആദ്യത്തെ എക്സ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു പ്ലസ് ത്രീ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു പ്ലസ് ഐ വൈ ഞാൻ എന്ത് ചൂസ് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ ടു എക്സ് വൈ സിക്സ് ആണ് അതായത് എക്സും വൈയും കൂടെ ഗുണിച്ചാൽ എനിക്
ഓൾറെഡി ഇവിടുന്ന് പ്ലസ് ത്രീ എടുത്തു അടുത്തത് എടുക്കേണ്ടത് മൈനസ് ത്രീ ആണെന്നറിയാം ആ മൈനസ് ത്രീ എടുത്തു ഓൾറെഡി ഇവിടുന്ന് പ്ലസ് വൺ എടുത്തു അടുത്തത് എടുക്കേണ്ടത് മൈനസ് വൺ ആണെന്നറിയാം ആ ലോജിക്കായാലും മതി ഇനി ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ കൊടുത്താൽ മതി ഇതിൻ്റെയും സൈൻ മാറ്റണം ഇതിൻ്റെയും സൈൻ മാറ്റണം അതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം സോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ ത്രീ പ്ലസ് ഐ ആൻഡ് ത്രീ മൈനസ് ഐ ഓർ ത്രീ മൈനസ് ഐ ത്രീ പ്ലസ് ഐ ഓർ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഐ ഓക്കെ ത്രീ പ്ലസ് ഐ ഓർ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഐ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ദ ഗിവൺ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ ട്രിക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതേ ആൻസറുകൾ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് സോ വി ആർ എൻ്ററിംഗ് ഇൻ ടു ദ ട്രിക്കി മെത്തേഡ് ഓഫ് ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് സോ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് അഥവാ ട്രിക്ക് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉത്തരം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് രണ്ട് മാർഗിനാണ് പബ്ലിക് എക്സാമിന് ചോദ്യം വരുന്നതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഫൈൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ദ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് ഐ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുല ടു ഫൈൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ റൂട്ട് എ പ്ലസ് ഐ ബി റൂട്ട് എ പ്ലസ് ഐ ബി ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് മോഡ് ഇസഡ് പ്ലസ് എ ബൈ ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് മോഡ് ഇസഡ് മൈനസ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒരു ഐയും കൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് സോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് മോഡ് ഇസഡ് പ്ലസ് എ ബൈ ടു പ്ലസ് ഐ ഇൻ ടു റൂട്ട് ഓഫ് മോഡ് ഇസഡ് മൈനസ് എ ബൈ ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രിക്കി ഫോർമുല ഈ ഫോർമുലയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും നമുക്ക് ആവശ്യക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് മോഡ് ഇസഡ് വേണം എ വേണം എ എന്ന് പറയുന്ന റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ എ പ്ലസ് ഐ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ പ്ലസ് ഐ ബി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് ഐ കമ്പയർ ചെയ്താൽ എയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എയ്റ്റ് കിട്ടും ബിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് കിട്ടും സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എയും ബിയും കിട്ടി നമുക്ക് മോഡ് ഇസഡ് വേണം എ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ നമുക്കിനി ആവശ്യമുള്ളത് മോഡ് ഇസഡ് ആണ് മോഡ് ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എല്ലാവർക്കും മോഡുലസ് ഓഫ് എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൻ്റെ ഫോർമുല ഓൾറെഡി ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് മോഡ് ഇസഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് വരിക റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് അറുപത്തി നാല് പ്ലസ് മുപ്പത്തി ആറ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് നൂറ് ഈക്വൽ ടു പത്ത് സോ മോഡ് ഇസഡ് നമുക്ക് എന്താണ് ആൻസർ കിട്ടുക ടെൻ ആണ് ആൻസർ കിട്ടുക സംശയമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വെരി സിമ്പിൾ ഓക്കെ സോ ആൻസർ എന്താണ് റൂട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക റൂട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ യെസ് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് മോഡ് ഇസഡ് കിട്ടി എ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്ത് നോക്കാം റൂട്ട് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് ഐ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് മോഡ് ഇസഡിന് പകരം എന്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം പത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം പ്ലസ് എയ്ക്ക് പകരം എട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ബൈ ടു പ്ലസ് ഐ ഇൻ ടു റൂട്ട് ഓഫ് മോഡ് ഇസഡിന് പകരം പത്ത് മൈനസ് എട്ട് ബൈ ടു ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരമാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് പത്തും എട്ടും പതിനെട്ട് പതിനെട്ടിൻ്റെ പകുതി ഒൻപത് ഒൻപതിൻ്റെ റൂട്ട് മൂന്ന് സോ ത്രീ പ്ലസ് ഐ ഇൻ ടു പത്തിനെട്ട് പോയാൽ രണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ പകുതി ഒന്ന് റൂട്ട് ഒന്ന് എന്ത് തന്നെയാണ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് സോ വൺ ഐ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക വൺ ആയതുകൊണ്ട് അത് എഴുതണം എന്ന് തന്നെയില്ല ഐ എന്ന് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി സോ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ഐ ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം അതായത് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പ്ലസ് ഐ ഓർ മൈനസ് കൊടുത്താൽ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഐ മൈനസ് ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുത്താൽ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ഇൻ ടു മൈനസ് മൈനസ് ഐ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം ത്രീ പ്ലസ് ഐ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ത്ര
1 plus or minus i whole raise to n format. Valerian is a my trick to be a calculate in the public exam is so the can sadi the illa, otherwise so the killa in the Navarra, Pashe, NDA, Kim, JE, Polio exam, Valerian is full Irikim, or extra tip, otherwise trick, a debulate to particular checkana, Karnanka, Bangar, useful honor, Pinida Motola competitive exam work. Sardikia, so one plus or minus i whole rise to n in the parano trick to be which in the calculate yamatum. That trick is minus 4 raise to q into 1 plus or minus i whole raise to r. Now, we will see the numbers. N is the number of 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 numbers. Remainder on R on the Varanada. Ending a Nalund Harikimba Kitana, quotient on Q on the Varanada, remainder on R on the Varanada. Okay, quotient and then a remainder on the Karia. So, we will discuss here. 1 plus i whole raise to 8 plus 1 minus i whole raise to 8. So, question number 1 on the discuss here. You have a power 8 on 8 in a Nalund Harichinokuga. Remainder. In the parana then dana zero yana quotient two ana. So upon the answer and the minus four raise to quotient another two plus remainder zero yana. Alla remainder zero yam and dana one plus i raise to zero yana. One plus i raise to zero yana. Pada is another nila. Parana any number raise to zero one on another yam plus one minus i raise to eight in the case on angulum raise to eight on remainder. 0 is quotient 2 on the Kariam. So, Sradhishrika minus 4 raise to 2 into 1 minus i raise to r on the Varanendana 0. Upon raise to 0 is 1 ipo minus 4 in the square Padinara, minus 4 in the square Padinara, 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 Muppatrendana, answer varia, option C. Valeran is a matter of answer calculate. That is logic which is second question answer on the Kunchenoka. 1 plus i whole raise to Padimunana can do the that is the number of 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 the number Whole raise to remainder. Remainder are 1. So raise to and 1. Minus 4 into cube minus 64 into 1 plus i. Bracket open say that. Minus 64 minus 64i. Shriana law. So option C. Minus 64 minus 64i. Number final item la uttaram. This is the same trick we have to do. So formula adibulator ortho. Crystal clear on the Jarigino. At the last, the good important title tricks and tips, most important problems to get to wind and garnam, improvement special videos. Till then, tata, bye bye, see you.